Uh, coating ni uh, kita boleh cakap sebagai protective layer on surface. Okay, tu so keyword dia eh, protective layer between surface and environment. Mm -hmm. Kita tu eh, boleh? Okay. Boleh, boleh. Okay. So why spin? Why spin? Then, uh, kita tambah color ataupun texture kat surface tu. Okay, spin is more, dia sama macam coating tapi dia ada satu lagi additional okay, additional parameter ataupun properties which is aesthetic boleh ingat eh beza coating dengan paint selalunya paint lebih fokus kepada aesthetic kecantikan bukan functionality nampak eh ok 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 ya ok 4D ni banyak ni eh. saya minta differences nanti contoh kali ni sikit lah jangan nak sikit cakap tu so 4B ni the common pain problem and method to solve ok contoh okay, pain problem ada berapa ha. ni kalau siapa yang tak ada dalam group 4353 boleh tanya dia orang siapa yang tak ada dalam group 4353 boleh tanya dia orang rasa masih masih kas orang je kan Ha, boleh tanya ada kawan-kawan awak dapat tu ni tu apa beza pain dengan kopi apa beza apa apa itu common pain problem kita jumpa tak okey ni boleh baca boleh cari ya eh? okey 4 c ni yang penting cat dalam bangunan apa method or step yang penting untuk tentukan pemilihan cat yang sesuai untuk cat dalam bangunan. Saya boleh jawab soalan ni. Pak C. Pak C. Saya boleh jawab Pak C. Okay. Sebi satu je. One of the most important thing to consider when choosing the right thing is to make sure that the chart itself is safe for indoor painting maknanya dia punya chemical content dia tu safe for smell ok, kalau sentuh tak ada rashes, kalau hidu tak ada bau yang menyebabkan awak hitam oh ini chart baru, hidu pingsan tak, ok, tu contoh choosing the right thing, apa lagi? VOC level sahaja sorry? Dan VOC levels uh, Yes, yeah, VOC level is very important VOC level is very important when choosing the right thing Okay uh, Apa VOC? Volatile Organic compound Okay Volatile organic compound Ini penting dalam selection of right thing nah, Ada dua, apa lagi? Orang decide eh, boleh cari lagi Dapat tiga empat, bagus Okay, question five uh, Ni pun straight forward uh, Kita nak habiskan terus pagi ni je Nose rating tu apa? Tapi, where's nose rating? Where's nose rating? Where's nose rating? Hello? Oh guys, what is nose rating? Hello? Okay, hey, nose rating is what? Nose rating is kekuatan ataupun strength of the noise maknanya kita nak tentukan sejauh mana dia boleh pergi not about pitching dia lebih kepada dia punya ketahanan bunyi ok kekuatan dan ketahanan bunyi itu maksud dia Oh, aku aku juga Albert yang KWSP dekat MIPC Itu Oh, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, bunyi tu kan The strength of the sound <coughs> Kalau saya cakap the amount of sound Boleh ke? Um, ok, kau dah faham? Maksud amount tu apa? Ok, amount tu quantity ke quality? Dia quantity kan? Ya yeah. Ok Kuantiti bunyi, awak kenapa? Adakah kuantiti bunyi tu kita boleh collect dia? 
Oh. Yes, kalau kita ada area, kita boleh connect. Tapi kenapa? Kalau kita buat amount, amount tu lebih kepada okey. Bunyi tu okey, dia, dia tak ada kaitan dengan rating eh. Amount tu lebih kepada bunyi yang kita boleh pull in one particular time. Rating ni bunyi tu sekali tu kalau awak keluarkan bunyi dia ada end point dia. Bila dia mati. Faham tak Zef? Tu nose rating. The amount of sound awak produce, awak kena control bunyi tu pergi mana. Itu lain. Nose rating, nose yang being produced and then dia akan pergi sampai dia mati. Nah, itu penting. Okay Zef. Maksudnya dia ada end point lah. Betul dia ada end point. Okay. Baik. Okay, itu clear. Okay, apa lagi? Okay, ha. pergi kepada soalan B kita. What is acoustic vibration? Ha. C ni saya tanya soalan yang sama dalam tutorial 2 tadi. Explain method of acoustic vibration. Bisa saja ulang ni soalan ni. Okay. So, question 5B. What is artistic vibration? Apa maksud vibration? Apa maksud artistic vibration? Apa maksud artistic? The keyword is artistic. Apa maksud artistic vibration? Come on guys. Apa maksud artistic vibration? Kalau kata oscillation of sound with Okay, association of sound wave itu adalah sound. Oh, okay. Akustik ni, dia adalah eksperimen atau study tau. Itu maksud akustik lah. So, kita cakap akustik vibration, dia adalah kajian bunyi yang dihasilkan oleh vibration ataupun kajian mengenai vibration yang mampu menghasilkan bunyi. Faham tak saya? Itu apa sih vibration eh? So ada dua masuk ke situ eh. Vibration dia adalah punca bunyi yang menghasilkan vibration ataupun vibration tersebut menghasilkan bunyi. Itu acoustic vibration. Kajian, okay? A study of acoustic vibration. Sudah so, so dapat yang tu eh? Okay, lima C tak discuss. Saya bincang tadi dah. Saya tanya lagi sekali. Okay, ha, 6 A, B ni penting guys. 6 A, B ni penting. 6 A, B ni penting. Hmm, 6 A, B ni penting. Okay, 6 A. Siapa pun menjawab 6 A? Okay, you are F, B, S. Okay, apa maksud? Ha, kena faham dulu. Sebelum kita explain, kena faham dulu. Apa maksud refrigerant based system? Apa maksud ni? Ha, ni korang akan tengok minutan saya ni. Tak, tak boleh buat ni. Okay, come on. Apa maksud dia? Apa maksud unitary refrigerant gas system? Ha, kena ingat aircon kita dia cakap tak pasal aircon apa nama kita aircon Ha, sentralized unit. Okay. Ini jenis-jenis dia lah. Maksudnya kalau pakai jenis ni, angkat kita butuh water. Kita perlukan air lah sistem. Lepas soalan dia. Air sistem ni. Ha. Apa masuk di jenis air sistem ni? Okay. Ini tengok balik.
Kau makan? Okay. Lupa kau kena gunam ni, kau orang boleh refer balik Cer... Eh, Cerfah F with 5 and with 6 saya Okay, kalau kau orang boleh baca with 5 Ya, kau boleh Okay Ada beza kan, unit 3 package, lain, unit 3 package, lain Macam sama Okay, bila tadi dia macam base system ni Ada B, okay Dia yang ada GAV tu Aku orang ingat balik Okay, ha, kalau kau salah nombor tu yang B tu tak apa Yang B tu unit 3 package system Package system Apa maksud? Package system tu Ha, package ni macam macam lah Bawa perlukan, ada ni, air type, ada ni Water cool type Beza Beza lah Water cool type Cool type dengan ni tak sama Okay Ha, tengok balik Apa beza dia? Package system Ini akan ada Tetap Ini Kita banyak pakai Tapi ini ada kisah juga Bila kita pergi ke sini Ini adalah semua cabang Dalam kita pergi juga So kat sini soalan saya ni Semua Dalam topik Ini Tetapi 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 Untuk A dan B Awak baca ni boleh faham Yang ada Yang ada CPU Yang ada VAB Kau orang ingat tu Kau orang baca dia tak ni Pasal tak mana ni Ni Ada saya Kau saya Cukup explain Explain the two type ni, mesti pernah tengok ke tak? Ha, ni pun saya nak explain nama Akmal tu eh Nama Akmal tu eksperimen Satu eksperimen dua, saya nak explain dulu Jenis-jenis killer model tu Killer unit, memang ada Okay Unitary package ni memang kita bagi begitu lah Water cool, air cool dengan refrigerant base ni lah Ha Cuma kat sini saya Tak faham kalau explain detail lah Tak faham tak faham Komponen apa yang ada kat sini Dengan base tu Okay saya rasa ni saya tak boleh explain, saya rasa boleh baca je Sebab kita nak pergi ke turun 4 boleh Haa, ni kita tapau apa semua ni Ni tak apa, tak faham boleh tanya saya, tak ada masalah Okay Tak faham boleh tanya, no problem Not to worry Okay Okay, siapa ada masalah 93? Sekejap eh, saya pergi isi air sekejap Ikut air tak? Okay boleh sekejap eh Sampai sekejap 5 minit dia sambung boleh? 5 minit sekejap eh 5 minit 5 minit Bagi kita sambung ke turun 4 Ataupun awak tengok balik turun 1, turun 3 tu Dia tak faham tu bincang boleh? Sekejap eh
Jangan. Okay guys, sorry. Okay. Eh, sekejap eh. Ya, yeah, sorry guys. Saya beri sikit tadi. Sekejap eh. Hello Syakir. Eh Syakir, mana makan? Mana makan dengan di sini? Datang, datang eh. Datang. Eh ajak je, aku ajak. Selamat dia sikit-sikit ajak lah. Ajak datang tu. Kalau bawa dia ke ujung nanti panggil tak datang. Aku pula jam. Datang, datang, datang. Hmm, hmm, datang lah. Sebab benda tak banyak tapi boleh lah makan. Eh boleh eh? Okey. Okey, okay, okay, baik. Okey, baik. Okay guys, sorry eh. Okay, semua ada lagi ke? Okay, semua masih ada. Sorry eh. Semua masih ada lagi. Okay guys, so ada question A. Question A. Okay, this is about project management tool. Okay, this is about project management tool. Okay, ha, ni pun penting guys. Tengok ni, ni dalam maintenance. Kita kena clear lah. Tengok mak. Tengok ni. Okay. Management tool, okay. Software. Software ni software yang kita gunakan sebagai software project management. Okay, previously saya dah halak eh, we have few softwares yang memang kita gunakan, okay, which is quite reliable, okay, and saya rasa most companies use this software, okay, it's either Primavera or Microsoft Project, okay, either Primavera or Microsoft Project, uh, this is very common, this is very common guys, so project monitoring tool, okay, So, saya cakap ni, apa yang awak boleh guna? So, ingat, for every software, normally for software, dia ada kelebihan masing-masing. Okay, for software, dia ada kelebihan masing-masing. Okay, dan dia ada ease of use. So, setengah people, untuk saya, saya pernah guna Primavera, saya pernah guna Microsoft Project. Tapi, saya lebih comfortable guna Microsoft Project. Okay, and even like I said, you can link all your projects with uh, Microsoft OneNote, di mana you will link you punya... Excel, Word, PowerPoint in one system, in one cloud, monitoring, okay, under MS-255. So, kenapa kita ada software ni? Okay, software untuk apa? Okay, itu korang kena clear. Software untuk apa? So, kena ingat, kenapa kita install software? Boleh kita monitor sendiri, tak ada masalah. So, kami don't have money money kalau duit tak cukup untuk kita like tu. Focus ni dia agak mahal. Dia agak mahal tapi dia berbaloi untuk kita pasang sendiri kos. Sebab benda ni dia sangat-sangat penting guys. Okay. So, we done project management. Ingat, project management we have five phases. Okay. So, we have five phases. Five phases ni di mana yang you kena guna dan you kena faham apa maksud five phases tersebut. Kalau tidak, nanti susah nak buat kerja. So, in terms of Dividing the job or task Then monitoring it Itu tak tak mudah okay, Itu tak mudah okay. Itu tak mudah Dan tengok dia konsep ni Kenapa kita buat benda ni So software ni okay, Kenapa kita install atau we use software So empat benda So lima benda lah eh Lima benda yang paling critical Kelebihan eh Kelebihan Kita guna software is First is to track the progress Itu main task kita Track the progress, kita kat mana Track our own budget, kita kat mana And track berapa orang takut masuk kerja untuk kerja di Yes, itu cover bawah kita Okay And 
you also can reduce the mistake lah so basically during every stage awak nampak kat mana yang delay, kat mana yang ada problem stage mana yang problem yes kita boleh tengok balik, dapatkan feedback after meeting, discuss balik ok, you need to reduce the mistake and delays and spending yang tak sepatutnya jadi ada project, so this is our scope so scope project engineer, we use the software to assist you with the monitoring ok, to track everything ok, so mana saya tadi untuk projek, ok, untuk projek kita ada 5 komponen penting yang kita gunakan first kali nak bantu kita dalam projek planning ok then kita juga ada how to manage time and scheduling itu pun penting kan how to manage time and scheduling itu penting then kita kita allocate resources itu pun penting kan ok, resources ni maksudnya apa? so maknanya dia ni all this case macam awak buat dari chat awak tahu buat apa yang dia sudah pakai Ataupun banyak orang material aku dah pakai okay. Music project awak tahu So task A for example dia perlukan Contoh dia perlukan butter Or cement Awak tahu berapa banyak unit butter Yang perlu gunakan Berapa banyak kita dah masuk sampai hari ini Itu contoh eh Project monitoring eh Then we have collaboration and communication So for every monitoring Awak kena ada PIC Siapa PIC ni? So PIC ni siapa yang kerja In that particular area awak boleh tahu Okay, orang boleh tahu Dan untuk model-model baru sekarang You can simply print Okay You can simply print The progress of it Okay, you boleh print Bila kita print, kita tahu So sometimes certain meeting kalau dekat slide Apa ni? Okay, kita tangan kedua eh Kita petangkan lagi Datang je lah prosedur Ha, oh, ada ketiga dah makan ni Kau oh, dah utai channel lah, cik channel Tak sebab free tadi Tak sebab free ni, banyak saya kerja nak kena fikir Tak sebab free ni Kita datang ni, ni ni Ok, so kena faham balik. Project Resumen tu ni kalau you pilih di software apa pilih hari tu saja. So saya nak you as student, kalau boleh you kena start ni site lah. Atau kena start to familiarize with the project Resumen tu. Ok, it's so good to have Excel. Tapi Excel sampai guna nak pakai Excel. Kalau perlu guna, perlu guna lah. Ok, ha, macam di return ni pun, kita orang tak ada macam project. Kalau kita guna Excel. Tapi Excel ni lebih kepada disiplin. Sebab apa? Benda yang berlaku, dia tak bergerak. Timeline dia tak bergerak. So you use project, dia bergerak ikut calendar kita. Itu betul Ok, kena faham eh Ok, so question 1B Question 1B, CMMS Ok, CMMS ni kalau kita belajar dalam 4353 Dia adalah software ataupun sistem Yang kita gunakan Ok Yang kita gunakan untuk Ok, yang kita gunakan untuk pemahaman dalam menggunakan equipment pemahaman dalam memahami sistem yang ada dalam bangunan kita yang boleh bantu kita buat maintenance ok, maintenance kena faham saya nampak saya dia bantu kita buat maintenance ok, so apa pentingnya software ni software ni ni dia sama dia macam any tool or any software lain dia nak track progress progress apa? progress kerja kita kita ambil kena sebut dah dibuat ke belum siapa? siapa staff kibat dua? resources what kind of resources yang kita ada kat situ? ok kita tahu ni, what kind of resources yang kita ada kat situ? kita kena jalan tu kita kena faham konsep tu balik resources yang kibat tu macam mana? ok staff kibat arah kita ada kumpul ke skill untuk duduk ke job ok berapa banyak duit kita ada lagi untuk beli Consumable, for example, okay, aku baru guna habis For screws, for plastic, okay, for pipe fitting, for example Kalau kita macam lampu kan, lighting Kalau banyak skor tak boleh buat, okay, kita simpan lah macam tu Okay, ni contoh How to solve the issue Okay Okay, question number 2, rate dengan common extent disebabkan electrical system Sebab, maknanya apa Masalah-masalah dalam 
membuat kerja maintenance melibatkan kerja parts atau kerja sistem ok ok contoh so, perikuman adalah electro fusion ok, renjatan elektrik ok, banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kemalangan ok, ha, ni pun boleh baca sendiri tak ada masalah ok ha, yang B ni ok, common defects in wiring and cabling ni pun kalau kita belajar sebelum ni, subjek utilities ok what kind of defect yang menyebabkan dia boleh mengganggu sistem ni so, awak as maintenance engineer apa patut awak buat ok, so, most of the time kita tengok inspection lah inspection so, adakah kita cakap low power voltage akan disebabkan oleh masalah cable atau ini maybe low beam menyebabkan spec tapi adakah menyebabkan leakage akan menyebabkan dia cepat dia buka air ke tak? Macam air perfect leaking, pressure drop Kita telah wiring Digigit oleh tikus atau tak putus atau reput Dia akan drop in voltage tak? Okay, depends on situation Ha ni kalau kena clear, kalau nombor 2 ni kena clear These are some of the examples lah Okay, so question What are the consequences of protective device defect? Okay, device defect Device defect ni macam mana? Okay, dua defect ni macam mana? Okay, apa dua defect tu? Dia kata faham Okay Oh, support that device Okay, okay. okay. contoh macam DB tadi lah Contoh Dan kita ada circuit breaker, CB CB kat mana? Kenapa CB pasang dekat certain areas? Kenapa ada dekat distribution board? Okay, tu kesan. Awak sebagai engineer, awak kena fikir. Kalau di model ni, kenapa aku boleh size ni? So, awak ada consequences, consequences yang kita cuba benda ni. So, boleh penting eh? Okay. Fuses, okay, fuse. Okay, fuse dengan circuit breaker. Adakah circuit breaker ada fuse sampai? So, lain dari dari sini. Adakah circuit breaker mengundangi fuse? Hmm. Uh, tak ada Tak ada So, hmm. apa maksudnya fuse dengan circuit breaker? Fungsi dia Haa, fungsi ataupun sifat dia Kenapa awak okay. sifat fuse atau circuit breaker? Okay. Okay. Tentang Tentang kedua dia Dia, dia buat tanya kedua dia sekejap Okay kita tak makan eh. okay, okay. Nah, Lepas tu tu lah, dia buat semua dah tadi, semua sekali Dia kamu semua kan sekejap eh, sekejap eh Dia kamu, dia kamu semua skop tadi Haa, kan aku pergi macam jadual kan, kan tak jadual Macam nah, tu, kita dia pasang je lah, eksperimen kita bincang ke kena eksperimen sama macam nak jadi sana lah, pakai hmm, ah, sebelum kita boleh, kamu petang ni, kita buat eksperimen kita tutup lah eksperimen kita tutup syarat je lah hmm, hmm, tak ah, kita nak list dua hari, sebab dua hari nak dua hari hmm, hmm, hmm Nah, boleh kita buat lah, kat ni kita memang satu dua juga Kita sebab dia ni pun Kita tak tahu dia ni terlupa, kata dia Chinese guy tu datang Ha? Dia yang sengit dia je datang Ni juga tering meja ni Timing delivery ni kena tering meja Tapi tak dia datang You see, kau forget You see, kau datang tak datang, see dia Oh Tapi advantage sebab kita dah pernah guna Itu advantage dia lah Hmm Tak pun kita belajar sama-sama kita lah, sekejap je kita belajar sama-sama kita sekejap lagi ni, ni dah pindah kan? dah sendiri so kawan nampak? 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 so thank you guys, thank you lah thank you bang, so kawan nampak? so kawan nampak? Okay guys, sorry. Okay, Cik Twin, Nazmi, okay. Apa yang berbeza dengan circuit breaker tadi? Yang paling common. Kalau berlaku 
Sus. Kau Sus. Eh, Nazmi, sebelum Nazmi. Itu sekejap tadi eh. Eh, apa beza video cerita tadi? Apa beza fuse dengan circuit breaker? Okay, sorry eh. Okay, boleh kasih soalan Nazmi tadi eh. Okay, kita pakai fuse atau property device eh. So, fuse ni, sekali dah ada power surge, okay. Kalau fuse sudah digunakan, awak kena dispose. Beza dengan CB. CB, dia hanya cut off the supply, cut off the flow. Tapi awak boleh on dia balik atau reuse dia balik. Aku beza dia. Fuse cannot be reused. Okay, it's not a reusable item. Nah, tu kena faham. Okay, use tak boleh reuse. Nah, use tak boleh reuse. Itu okay, beza dia lah. Itu okay, contohnya. Jadi, kalau fuse dah pernah kita guna atau trip, tapi kalau kita tak ganti kita sebut, kalau berlaku proses kali kedua, bangunan kita mungkin terbakar lah. Eh. Okay, Equipment tu mungkin rosak dulu Dan kalau kena Cepat yang kuat, dia mungkin terbakar Dan inflasi dia takut Dengan itu pun terbakar Okay So, so cerita dia Okay, so Effect from number 3, ni tu simple Number 3, 5 common effect in the system Ni pun saya ulang Balik soalan yang sama dia, sebab apa? Benda ni kena tahu guys, saya bukan saya ulang Sebab saya mana buat question, no Saya nak awak tadi balik benda ni, sebab benda ni awak pasti pakai bila keluar kerja So this one is also related to energy yang semua tadi Kita awak buat lebih audit Baru Komponen kalau tak ada, so this kind of component Baru buat eh, ni jadi Kan, macam defect yang ni kita Contoh Tak, komponen ni kita ada sembang tadi, kita ada jenis ni Dan potensi kau apa? Nanti kau bentuk ni mula pun tak cerah pun Kita boleh consider sebagai Tak cukup Jadi, kita tak cerah ni pun Kita consider sebagai tak cukup Ataupun problem Tapi ni salah satu problem kat situ Jadi, so for the list and inside problem with the system Okay, ni komponen yang penting dalam diri ni for maintenance. Setiap saya beri sebuah sesuatu. Okay, ini pun kena halak. Tak sia, tak semesta. Sebab itu itu. Kalau dah sedap duit, ingat, dia cukup setiap beri. Okay, kita belajar ni cukup empat. Kita belajar power supply. Okay. Kalau boleh beri ni, ni kena make sure that power supply beri ni kena function kita kan. Pastu kita pasti kita pelak. Okay. Pelak, FDD, isolator. Okay. Tak apa. Ini kita ekor saya pun, ini asalnya kita switch on Or the process file berbeza, ini untuk action dia kena switch on So saya tu, mesti maintain of the building Dia cukup part walaupun most of it dah Dia cukup part walaupun most of it dah Jadi ini adalah step skill, we need to make sure that The building itself is worth it itself Okay, then 3F We always 3F 3F pun Bilik dengan masalah kita Okay, ini sorry, ini yang ni Bukan ni, okay, ini Lalu Ini sorry, kita harus Kita harus padang, kita harus lima, kita harus Empat soalan je, okay, empat soalan je Okay Straight kepada 6D Guys, okay, kita pergi straight kepada 6D So, 6D 6D So, apa tu span? Apa water service span? Pasia ni, okay, siapa boleh explain kat sini? Apa itu span dan apa itu wasia? Oh yes.
Come on guys, last, last, last. It's D, come on, it's D, last. Okay. That chat is happening, I've been just telling. Okay, I've been done. Okay, straightforward answer. So if this in your own words, Navin Ben, you can find the website eh, or find my notes. Eh? Okay, so you're gonna find my eh? span the what for span is the one is the body yang dia buat dia suruhan jaya eh? it's, a, it's a commission. So what is the commission dengan jabatan eh? jabatan or department in government. So span the regulate or create laws, okay, or create laws. So, then they create, then they monitor the laws, okay. They create, then monitor. My dear adalah enforcement body. Dia adalah enforcement body. Dia enforce all the regulation on to all the water supply committee in every state. In every state, the report first and the top. Kecuali guideline, guideline is up to you. But still, guideline is based on standard. So, spend create guideline and standard based on international punya standard. So, kenapa? So, what is the act ni? Wasia. Macam tadi, Reverend cakap, okay, Wasia ni, dia lebih benefit kepada user, public user. As user, kita perlukan clean water. Bukan sebab kena water, maknanya kita perlukan air dalam keadaan bersih, keadaan yang kalau kita kata pressure kita untuk dapat 30 bar, kita dapat 30 bar, contohnya. Atau, so, oh, tak kisah, how brother mana kita dekat ni, rumah kita, kita dah bayar dia, kita dah bayar dia, kita So, dia kena make sure all the supply is good, okay. Dan dia juga akan assist kita to get proper or good contractors when it comes to, okay, when it comes to Getting the perfect plumber for maintenance. Contoh dia akan punya waktu besar. Kalau tak ada team, kita buat plumbing. Yes, we can assign those yang ada license to find. Without this license, they can not operate. Kita akan kena clear. Without this license, this is just not operate. So, sama macam tadi, apa yang nak benda cakap tadi. Okay. So, ini apa yang dia buat. Apa yang Spen buat. Nampak? Compliance. We talk about industry, we talk about compliance. Okay. They protect as consumer, they protect providers. Siapa providers tadi? Okay, providers tadi adalah serikat air. Serikat air dia ada responsibility untuk provide clean water di semua tempat. Dan kita juga make sure yang semua supply kita ni dalam keadaan baik dan penting. Okay. Ini ingat juga. Sewage juga masuk bawah dia. Okay. Now let's like get. Okay, so sewage pun sama juga. Same thing, same issue. Okay? Kenapa? Itu pun penting eh. Okay? So, okay. I think that's all for today. We took a lot of work straight to the butt. Okay? Straight for tutorial. Dan itu boleh buat dulu daripada kita sendiri. Okay? So, any question guys? Ada tak jelas tak for two or three? So, nak tanya <coughs> Sorry, this question Okay, okay uh, Tadi soalan soalan 1A tu uh, Tutorial 4 lah Ya, yeah, tu, uh, tutorial 4 tu Oh Saya kata software tu Microsoft Project Microsoft Project dengan apa satu lagi? Primavera Macam ni sekejap ni? Primavera uh, P-R-I-M-E-V Prima P-R-I-M-A-V-E-R-A Primavera Okay. 
Okay, this tu software dia berbeza Tapi content dia macam sama je Sebab mudahkan kita monitor projek kita Tapi macam saya cakap tu lah, macam awak ada pengguna, awak pengguna Android, awak pengguna iOS, Apple Itu pun tak sama, tapi fungsi sama je Boleh tengok video, boleh tengok YouTube, boleh WhatsApp Boleh write email, betul tak? Boleh cakap Same concept, same delivery, tapi different engine Ha, so, ini jika engine ni pun dia adalah kelebihan sebab si Betul tak? Ha, same, same concept Tapi kena faham, projek monitoring awak ada lima benda tadi Di sini nota saya check before Okay, clear eh? Nasi ni? Clear sir, thank you sir Okay, ada apa soalan lagi tak? Turun for? Yang di Twitter itu saya rasa very common Boleh baca juga Yang Tentu kursi 4 dan tengah 5 ni silap ni Saya nak padang tu Tentu kursi 6 ni kursi 4 tu Tentu tak Tentu okay. tak Sorry Sir Yes Come again sir What's the name of the software sir? Uh, Microsoft Project and Prima Vera. Okay. Prima Vera. Tapi sekarang ni, honestly, banyak new software. Sekarang ni dah banyak eh. It depends your company. So, oh. Let's say kalau you kerja dengan Petronas, mesti you pakai Prima Vera. Kalau you kerja dengan company, contoh kalau kerja, you kerja dengan PMB ke apa, mungkin dia pakai Microsoft Project. Depends. Okay. Setiap company dia ada, dia ada software ni ada kelebihan termasing dan setiap company dia ada preference dia Ok Dan sekarang banyak lagi brand-brand lain eh Boleh tahu nampak This project management punya tool eh Banyak eh Project management software sekali dah banyak tau Sebab dulu tak banyak Dulu kalau apa Ni kita ni yang establish Apa tu nampak establish mana eh Ok Establish one So macam Primavera very common Ok uh, Microsoft project very common Ok And then kita juga ada apa lagi? Kita ada Trello Kita ada Liquid Planner Okay ha, Itu pun ada Evernote sir? Sorry? Evernote Evernote boleh pakai tapi Dia Saya rasa agak basic lah Basic sangat kan? Hmm basic sangat lah Sebab Evernote ni macam kita pakai Excel je macam ni Oh Okay Excel boleh pakai Cuma beza Excel ni Dia tak ada pick up Maksudnya dia tak cakap Mesti minggu one habis Dia keluar pun Faham ke? Maksudnya project ni dia highlight Kalau one Projek awak tak siap, awak tak update, dia merah hmm. Dia keluar kat email, dia keluar kat calendar apa tu ni Faham, faham uh, Macam base camp pun, ok Base camp jarang orang pakai juga lah, kali overseas dia pakai base camp Tapi base camp ni lebih kepada link, link up terus lah uh, Tapi still, Primavera dengan projek CSC still the best lah Jira software Sorry? Jira Oh, Jira saya tak nak pakai Oh, ok, ok eh, Saya tak nak pakai Jadi tu, benda dah banyak tau sekarang guys Ok, sekarang dah banyak software-software Sekarang ni berapa? Software ni dibantu juga untuk solve problem Untuk buat monitoring lah ha, Dia beri subjektif Ok, saya tak boleh kata This software is better than the other one Sebab apa? Dia berkata kepada awak Ok, macam saya tadi Awak dah pengguna Apple, awak dah pengguna Android Saya tak boleh kata, oh Apple better than Android Android better than Apple, susah Sebab yang usernya awak Ok, haa Contoh macam kita ada program apa lah Yang German tu, German ni tu ada satu game macam Dia macam dia panggil apa uh, Mr. Sus uh, Dia banyak pakai icon-icon lah -icon, Tapi Basecamp kan ni kuat famous lah Basecamp Basecamp kuat famous Okay Haa uh. Dan kita ada, kita ada, kita ada apa Yang zaman saya tu macam yang baru nak naik Tentu teamwork kot Teamwork ke team apa nama tangan? Saya teamwork kot Teamwork project saya tak ingat Nama ni uh. Tapi yang remain Bagus, still Microsoft Project lah Ok Tapi like I said, bergantung kepada kemampuan Sebab apa projek-projek ni, license dia lain eh, dia mahal That's why kita ada software vendor yang kecil dan murah ni Kalau so, projek awak tak makan 20 juta, 30 juta Tak payah lah pakai Microsoft Project Nak pakai pun boleh juga, tapi taklah sampai advance itu Mungkin boleh pakai UFT Mungkin boleh pakai apa nama ha, Tak tahu yang awak cakap, uh, Jira ni buat apa eh? Jira, saya tak tahu lah, saya tak tahu dengan Jira Jira ni apa? Kelebihan dia? Saya tak pernah tengok Jira Saya pun tak sure rasa sebab saya tengok kat ni je Internet ni 
Oh, betul. Macam kita engineer. Ada satu software yang sesuai untuk engineer. Uh, orang kena faham eh. Sometimes ada software yang sesuai untuk architect. Sometimes mm-hmm. sesuai untuk orang IT, IT developer. Faham tak? Tak semua oh. dia boleh dia boleh tapak habis. Itu maksud saya. Uh, dia sebenarnya macam tu. So, normally kita tak kata macam tu. Uh, okay, PDMS. Okay. PDMS tu apa? Ha? Soalan yang menarik. Apa maksud PDMS? Oh, PDMS. Plan design tu? Okay. Plan design software lain. Plan design software, dia sebenarnya dia, kita perlukan plan design software untuk monitor dia. Kita plan design software ni, awak design. Tapi design tu dia lebih kepada progress awak design. Stage by stage. Tapi dia tak rangkum sekali cost, person in charge. Berapa lama patut siap? Berapa expected day siap? Tahu tak saya? Okay. PDMS dia lebih per design stage tu. Awak rasa okay, minggu satu patut habis part one. Minggu dua patut habis part two. Contoh macam tu. Tapi dia tak detailkan part one tu berapa lama yang perlu berapa hours untuk setelkan part one ni. Siapa yang in charge? Okay. Software apa nak pakai contohnya? Manufacturing process apa nak pakai? Dia lagi detail eh. PDMS ni lebih kepada proses kerja. Ha, sedangkan project management dia cover ke semua projek-projek yang berkaitan termasuk dengan task atau proses kerja. Itu beza dia. Itu beza dia yang paling obvious lah. Okay, faham saya. Apa yang tak dengar? Faham saya, thank you, thank you. Okay, so kena faham lah konsep kita. So, okay, kalau tak ada soalan apa Betul lah, tutorial kita terpaksa buat minggu ni lah sebab choice awak pun sibuk dengan PSA yang setengah kita pun faham Okay, buat tutorial ni pun ialah It's not really that compulsory or matter Tapi bagi saya penting lah untuk awak jadi engineer kita kena ada discussion So je Not only for your final exam, untuk all keluar kerja Soalan kita lebih kepada discussion yang apa bakal terjadi Sebab kita buat critical thinking Okay, tak boleh final year, saya boleh fokus pada critical thinking Okay, apa sahaja yang calculation super simple, awak boleh solve, saya tak risau apa tu tapi awak kena faham konsep sistem. Awak kena faham konsep proses kerja. Kalau aircon ni berfungsi macam mana, kena explain aircon tu fungsi macam mana. Macam tu kita buat like test. Pasal lift. Awak kena explain pasal lift tu. Pintu ni buka macam mana. Central macam mana. Side macam mana. Contoh. Ha, benda ni semua main peranan eh. Ni semua main peranan. Itu criticality dia lah. Okay. Ni criticality dia. Okay. So ada perusahaan lagi berkaitan dengan 4.03. Yang tak faham. So, saya highlight ni sekali eh. Untuk final exam, untuk target kita, final exam, kita tak cover lah. Sampai Sampai ni, dua topik ni saya tak cover. Okay. Dua topik tadi saya tak cover untuk final exam. Jadi, nak awak kena prepare lah. Kena baca dan fahamkan. Kena baca dan fahamkan. Okay. Okay, saya tak masukkan parking this year dengan Pain lah tadi. Eh, pain buat dah. Sampai dah mana ni? Noise, noise. Noise. Hit noise. Ha, benda tu memang cover. Tu pun cover. So, awak ready je lah benda tu. Okay. Sebab so, benda macam ni penting. Okay. Sebab awak kena tahu. Soalan-soalan kita memang soalan saya pun memang semua macam tu. Macam ni awak buat test, macam ni soalan saya. Okay. Semua soalan saya memang duduk bentuk dia bentuk. Kau kena ready je lah. Okay. Uh, so, saya kata kalau kena baca balik. Kena baca balik. Kau saya kumpul. Okay. Baca dah faham dalam tasir balik. Dan try balik tutorial saya macam mana. Kena faham balik tutorial saya macam mana. Okay. Ini semua kena faham lah. Kau tak nak So, awak kena ingat, saya juga cover eh, persoalan saya Apa saja yang, actually apa yang awak belajar dalam lab test Lab mobil, soalan tu soalan sama je dengan soalan nota tu Semua soalan tu saya sesuai dengan soalan nota di Pakman So, apa saja yang kita baca, kita ni kena buat Kena fahamkan semua Kena fahamkan semua nota saya Okay Ini saya tak include, noise and vibration, saya tak include Car parking management 
Itu saja Okay Other than that, kalau study lah Betul saya kata, tajuk ni Tajuk 4, 3, 4, 4, 3, 5, 3 Lebih kurang je Dia berkait, dia berkait Cuma 4, 3, 5, 3 lebih fokus kepada Maintenance Pada semua komponen yang awak pelajar dalam 4, 3, 0, 3 Haa, kena faham ayat tu 4, 3, 5, 3 lebih kepada komponen atau Untuk orang tersebut 4, 3, 5, 3, kajian ataupun maintenance Barang-barang dalam 4, 3, 0, 3 Untuk lain dia So, ini question eh Yang nak perlu kita tamatkan sesi ni Banyak kan kita tapau habis ni eh. Tapi ni ni awak boleh baca sendiri Kita tak boleh tapau Exam kita satu hari bulan Confirm eh Satu hari bulan kan Tak tak saya Satu ke dua hari bulan Satu je Satu kan Hari Rabu Rasa kan eh. Rabu 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 kan okay, okay. Soalan saya macam mana Soalan keluaran test Macam mana soalan saya Masalah saya style semua macam tu Apa sih? 